初センター井上を強化するためまずはパーソナルクイズで井上を深掘りし賞金1万円をゲットした前回第2弾となる今回は日村さんお願いします参りましょうクイズハイセンターね、今回は歴代の先輩センターたちの経験をクイズにして出題井上にはその極意を学んでもらいます、はい、えこちらは、えー、お金の方はもうない勉強、はい、そうですこれはもう勉強ということでね、はい、なんならお金もらいたいぐらいですこっち<笑>、えー、さっきの1万円没収する可能性ある<笑>あまりにもできなかったできとるよね,ねさあということでいきたいと思います、はい、問題はい、久保しおりがセンターの仕事で意外と難しいと思ったことは穴埋め問題ですあ、はい、えライブなどで歌う直前の曲振りのほにゃららさあ何ということで、はい、難しい難しいですねあれは長さもヒントになりますかそうですね一文字とかではないですねあ,あ,、うん、あはいおおおえもういけんのえわかんないって<笑><笑>まあまあ行ってみますか行ってみましょうえ違うかな井上答え、はい、どうぞタイミングタイミング日村さん当たってるんでしょうか残念。正解はテンションでした。テンション。テンション。ンションさあ久保、はい、これどういうことでしょう。これはやっぱライブの場面とか、うん、曲調タイトルによって、うんうん、やっぱテンション感も難しいし、うん、私は人は夢を二度見るだったので、うん、ちょっとしっとりと、うん、それでは聞いてください。人は夢を二度見るってこう聞かせに行かなきゃいけないとか、曲によってこう変えなきゃいけないのが。大変かなっていうなるほどねシングル曲とかだとその前に割とトークした後に、うんはい、その要は切り替えなきゃだしねそうなんですよ MC ブロックとあとやっぱ滑舌絶対に噛めないっていうのもあるし<笑>でも、ね、あれ普通に見てたけど結構確かに噛んじゃったりとかするのもありえるだろうしそうなんです緊張するねあれねめちゃめちゃ緊張して私はそのしっとり系が多いんですけど柿きはるかちゃんが、はい、とにかくこのテンション感のプロだと思っててあそうなの,あの結構明るい曲が多いので、うん、それでは聴いてください「アイシー」とかがもう天才なんですよ元気系ねもう一気にその「アイシー」だけで客席がダーン沸くんですよそれすごい天才カキはなんか意識してやってねでそれこっから盛り上がってほしいからっていうので楽しく明るくテンション上げて、うん、それ曲の言うところでキュンって上げるのその前ぐらいからちょっとずつ上げていって何の曲来るんだってなった時にあっあ<笑>そうねお客さんは楽しみなんだもんね、うん、そうです今2つ学びましたええー、2つ<笑>はい、何を学んだ今言われたこととここでもうちょっと時間を使って考えなきゃいけない<笑>いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやでもさ時間使ってないのよこれ別にヒントとか出なかったそれはいいのよ長いのとかだとすげえあれだな難しいなんか言いづらいのとかだとやだーなんかポンとかだったらいいけどな<笑>いやいやいやいやいやいやいやいや俺ポンもやだわ<笑>それでは聞いてくださいポン<笑>盛り上がるんだそれでは聞いてくださいまあ、元気系の方が、まあ、まあ、まあ、人にもちょっとやってもらえないアイシーアイシーですか、うん、ということでじゃあいきますかそろそろそれでは最後のブロックになりますお,お前ら盛り上がる準備できてんのかイエーイメンバーも盛り上がる準備できてんのかイエーイそれでは次の曲に行きましょう聴いてくださいアイシーおお<笑>このぐらいこのぐらいやった今のぐらいね何にもライブやってないから今すごい恥ずかしいだろうけど<笑>いやいやいいよねいいよめっちゃ楽しかったじゃあせっかくだから今のアイシーで練習してみるそうだってやる可能性あるわけだからえお前らって言っていいんですかお前らいいよおめえらでもいいよ<笑>おめえらでもいいしお前らでもいいし<笑>一回やってみようよ行きますお前マイク持ってるつもりで、はい、頑張って、はい、じゃあ行こう<咳>お前ら盛り上がる準備できてんのかいイエーイメンバーも盛り上がる準備できてんのかーイエーイそれでは聞いてくださいアイシーうおーいいじゃんいいじゃんいいじゃんいいじゃんいいじゃんでも俺から一点言わせてもらうと割とみんなあの時は井上見てるから顔とか見せてほしいよねあ,あ,あお前らっ
ってなんか「帰るわ!」ってやってるからあーちょっと髪も長いからねちょっと顔を見たいじゃんでもしっとり系が来ることもありえんでしょ確かに,確かにしっとり系どうすんの久保ちょっとやってもらえないしっとり系分かりましたえー、それでは続いての曲で最後になります聴いてください「人は夢を二度見る」これもできないとあれ怖いよこういうのもあるのかじゃあちょっといける人は人だと思って二度見るといいんだって人は夢を二度見る全然違うね続いての曲が最後の曲になりますそれでは聞いてください人は夢を二度見るはいはいはいこれはいいですかこれそうですね基本的に素晴らしいんですけれども曲名を言う前に空気を一瞬変えてみましょうかわかるすごいわかるよ、はい、そこで変えどうに変えるのあのそれでは聞いてくださいの声とちょっと変えるんですよもっとつぶ立ててそれでは聞いてください人は夢を二度見るあだから間を開けて一個そこは別ブロックで出すんだ,そうだちょっと別ブロックで流れないようにいいんだねありがとうございますじゃあ行ってみましょう,いいよういスタート続いての曲が最後の曲になりますそれでは聞いてください人は夢を二度見るおおいいさっきより全然いいそうかな今間を開けただけで全然変わってる気がしなかった<笑>えそうですか<笑>なんか違った<笑>なんかこうグッとなんか<笑>人は夢を二度見ることを思った方がいいのやっぱそうそうじゃない<笑>いやそっちの方がいいんだ<笑>感情を込めるか込めないかでえらい変わるから<笑>ワークショップ頑張ろうワークショップみたいになってごめんねもうこれは井上が成長する短期集中講座だから<笑>夢を二度見ることを感じて言えばちょっと一回やってみようかよし行こう用意頑張ろうスタート続いての曲が最後の曲になりますそれでは聞いてください人は夢を二度見るおー三距離よいいね三距離よよしじゃあ次ヨダ行ってみようヨダヨダもしかしたらあるかもしれないよでも私あの初めてセンターさせてもらったの逃げ水なんですけど大園桃子とダブルセンターさせてもらってたので、はいはいね、大園バージョンっていうのがあってなんで大園バージョンやろうと<笑><笑>じゃあいいよそれちょうだいじゃあ当時のことを思い出しながらおー頼む頼む、はい、それでは聞いてください<笑>逃げ水<笑><笑>ちょっと待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待ってそれでは聞いてくださいそんなのなしよだそんなのなしよよだな曲紹介じゃなかったでもツアーの時ライブの時とか本当にこんな感じで緊張してるので、ねね、イントネーションでそっちの方言ってんの<笑>大園が鹿児島で本当にこれだったんでそうなんですよマジでごめんごめんじゃあいいよそれではごめんごめんじゃあ行くよ用意、はい、スタートそれでは聞いてください<笑>逃げミス<笑><笑>それっていやいやおかしいだろう。そんな風に言ってた？だから本当に。ことねえよ。なぎちゃん本当にすごい。本当にこんな堂々と。で,できてるのはすごい。本当にすごい。あん,あんな感じもあったわけだから今はすごいから大丈夫だ。私たちは。大丈夫大丈夫。あんなできなかったです。本当？本当？一問目からこんな時間使っちゃってやばい。<笑>いやでもすごい練習だったね。いやよかったね,ね。ありがとうございます。ね、続いていきますね。はい、問題。山下美月。えセンターになって一番嬉しかったことは何でしょう。はい。え一、ー、番真ん中は細く映る。へえ。二番他の番組でお祝いしてもらえた。ああなるほどね。三番タモリさんにハマった。ああ演出で。うん。四番振りの移動が楽。おーそうなんだどれもなんかね,ね振りの移動が楽は一回ご帰省曲でセンターやらせていただいたんですけどすごい思ったんでまあ2か3かなえでも山下さんなんか他の番組とかでもよく見るからうんどうしましょう3番です3番、うん、タモリさんにねハマった、ね、さあ日村さんどうでしょうえー、山下はですね一番,一番真ん中は細く映るということが嬉しかったあそうなまあ端っこはちょっと膨張して映るっていうのはあるああそういうことただこれ他のものも過去のセンター経験者が言っていたことなのでああなるほどねそうなんです2番、はい、これは久保ですねはい、ええ、ちょうどドラマ撮影期間にセンターがあって、うん、ニュースとかで知ってくださった方が、うんしおちゃんセンターなんだよって言って、うん、タイガーです
。そうです。すごいところでお祝いしてもらって。すごいね。あ、そうですか。嬉しかったですね。で、三番。はい。これヨダですね。あ、ヨダだったんだ。ハマったとか全くそういうわけではないんですけど偶然なんか私の地元の鹿の島のキーホルダーを持ってたみたいで、うん、終わった後に楽屋で携帯のストラップで、うん、これ鹿の島のキーなんだよって言って見せてくださって、うん、それがすごいなんか嬉しかったですねあなるほどねハモリさんとのあの短い時間でのあそこで,そで、ね、おそうなんだって言われると嬉しいよな鹿の島あってすごい反応してくださってじゃあそれ嘘ついて鹿の島だって<笑>いやいやいやいや私いやいやいやいやこれはね遠藤も遠藤も遠藤もハマってることっていう話題を、うん、お風呂に温泉の元入れるのが好きですなんて言ったら、うん、タモリさんが、うん、あいいよね、うん、って言ってくれたのが嬉しかった、うん、<笑>だからこのぐらいのぐらいやり取りしかできないわけだから。あ、う、あ、ん、いいよね。あとこの、ねうん、振りの移動楽。楽。はい。ゼロ番、うん。なるほど。だから動かないので。そっかそっかそっか。あれってセンターがゼロで。はい。一二三四。なんか振ってあるんだよね。え、うん、あれどこまで振ったの？一番センターのでっかいさ、はい、舞台だったら端っこまで番号。端っこまで。ドームとかだと五十近くはあります。うん、えー、えー。五十番から二番とかあるわけ。全然。超大変じゃん。全然あるんだ。みんな結構笑いながらやってるけど、えっ、ー、と今何番だとか、<笑>やってんの見てんの、あ見てんの。<笑>えー、でも例えば違う子が間違ってたら、あれここ違う私の間違いないのってなったら、途端に崩れるよ。あありそうありそう。前あの私がめっちゃ位置合ってると思ってめっちゃ笑顔で、はあって踊ってたらヨダさんの位置だったらしくて。ゆみきが間違えてた。あ私が間違えてたんですけどヨダさんが頑張って私の位置に入ろうとしてくれたんですよ。うん、なんなんですけど私が一時でもどうか。ないから、ヨ<笑>ダさんが入る場所なくなっちゃって。そうするとさ、お客さんから見たらヨダが間違ってるみたいなね。<笑>でも私も絶対的な自信はないから、あれこれ私が間違ってるみたいな。そうなるよな。なるほどね。これは大変だわ。大変だわこれ。さあじゃあ続いてはい参りましょう。カキハルカさん。カキ。センターとして MV 撮影前に注意した方がいいと思っていること。<笑> MV 前に。<笑>はい。<笑>これ笑いがこぼれてますけども。はい。あるまるすぎないこと。何これ。え、思ったより長い。<笑>さあ、なんでしょうか。これはもう穴埋めもん。ざい頑張って。前髪を切りすぎないこと。井村さん。はい。どうでしょう。あ、バカにされて、あ、消しちゃった。あ、バカにされて。正解。正解。やった。やった。これは有名ですねこの番組でもね、うん、やりましたけど、はい、ね知ってましたかはい知ってました、ね、これは君に叱られたの時ですね、うんはい、あこれですね<笑>これはね、まあ、改めて言うとどういうことですか気合を入れたいと思って、うん、あの普段行かない美容室に行ったんです初めての<笑>それは危険だよな<笑>そうでもうだからゆるちゃん普段から行き慣れた美容室と普段から履き慣れた靴で来てくださいそう,<笑>そうなんですよやっぱり初めてのセンターの時って東京にまだ慣れてなくて表参道の美容室行ったんですけど東京の表参道の人はみんな上手だから大丈夫だまあねまあねイメージねで行って前髪を眉毛より下にしてくださいって言ったんだ言ったんですよ言ったわかりましたって言って任してくださいピシャンって言ったら眉毛が上になっちゃったあれ言ってたのと違うもうでも切っちゃったしな切っちゃったと思って言えなくて泣きながらシャンプー受けて泣きながらシャンプー切ったんですよなんで泣いてんすかって言われる<笑>お前のせいだよってな言えない言えないなもう切っちゃったからでもその育毛剤とかいっぱいつけたんですよ育毛剤そんな一日で飲めないだろ<笑>伸ばそうすごい伸ばしてもらったんでしょ現場でも現場でもなっちゃ潰しまくって<笑><笑>ちょっとでも長くてあれなんだよねああいうことかとかもっと短いのか同じことはしてほしくないそうだね髪切っちゃう癖があるからね井上はねそうね<笑>あそうそうなんです<笑>以前番組での新センター企画で仮想タモリさんとのトークをやってみようとなった時うっかり乃木坂のみんながやっちゃったことは何でしょう、うん、はいこちらその時だけほにゃららしたほにゃららしたこれをやったメンバーも結構卒業しちゃいましたけどね、はい、そうだねあのこれはもうあすかちゃんが M ステ行った時用にっていうのでじゃあちょっとやってみよう一回練習でってここでやったんですそうそうやりましたはいって言ったらねそのやったんですよ<笑>分かんないかなこういうことねその時だけほにゃららした難しいかさあ何でしょうその時だけ、うん、だけ正座した<笑>正座
ましたどうでしょう<笑>残念なるほど正座ねこれはね例えばじゃあちょっと「M ステ」今からやってみようかってこうやって言ったわけメンバーにじゃあいくよ321みたいな感じでやったらみんなこう今もちょっとやったんだけど背筋を伸ばしたんですよこう一回なんかこうみんな座り直してこうちゃんとしたなんで背筋伸ばしたエムステ座りね。エムステ。ちょっと待って,っって。おお、下バラバラのこと舐めてんじゃないか。<笑>そりゃそうだね。だね。相手タモリさんだからね。それはわかるけど、わかるけど。背筋を正したってことですね。うん、ね。やっとく。<笑>やろう。仮想エムステ。じゃあ日村さん。はい。タモリさん。わかりました。あ<笑><笑>さあ、それでは久しぶりのヒムステで予行演習。はい、続きましょう。乃木坂フォーティシックス。よろしくお願いします。三十三枚目なの。はい。お、はい、ええー、この前は。あ、乃木坂フォーティシックスの井上なぎです。井上。なぎです。なぎさん、はい。はい。これどういう歌なの、今回は。<笑>はい、じゃあ、行ってみましょう。ちょっと、ごめん。聞き逃したら終わり。ヒムステセカンドチャレンジ。はい、えー、続きましては、乃木坂フォーティシックス。はい、お願いします。サビサだよね。あ、そうですね。ねえ、はい。三十三枚目。はい。ということで、センターは。はい。あ、はい。え、この前は。と、乃木坂フォーティシックスの井上なぎです。井上。はい。な。なぎです。なぎ。珍しい、はい、本名。本名です。よく珍しいと言われます。あ、そうですか。はい。はい、では行ってみましょう。<笑>ね、ちょっとなそんなもんなんだよ、ね、そんなもんなんじゃないのなんかこんなもんだけど一個ぐらい質問あるよ多分<笑>でも井上凪に食いつかれそうな気がするんだけどまあそうだね確かに,確かにそ,うですそこで一言気の利いたの言えたらいいなタモさんとの共通点欲しいね何だろうあ父がよくサングラスかけてますおおいいね<笑><笑>いけるかなそれでタモリさんか一回<笑>はい、続きましては乃木坂フォーティシックス。暑いね。そうですね。おお、はい、えどの名前は。乃木坂フォーティシックスの井上なぎです。井上。なぎです。なぎ。はい。おお、なぎ、難しい名前ですね。はい、和菓子の和って書いてなぎです。はい。素敵な名前ですよね。なるほど。うん、うん、うん。父がよくサングラスかけて、はい、曲行ってみましょう。はい、曲行ってみましょう。<笑>事故でやばい。事故が起きた。<笑>これはやばいな。いやいやサングラスのパス来ないですよ。いや,いや来ないし、来ないし別に言わない方がいいわ。<笑>今みたいなので言ったらもう歌う歌うときにも泣いちゃうかもしれない。だからやめよう。あと聞き逃さないで。タモリさんあのぐらいの声量で来るから。もうビンビンにしといて。わかりました。ちょっと中腰だよ。もう中腰。もう。はいうんそうそう,そうそうそんな感じそうそうそう聞き逃しちゃったなはいなんだよぐらいで来るからはいわかりましたそうなのあそうですねえっと今回ちょっとごめんこれタモリさんの悪くしてる与田裕樹がセンターの時に一番きつかったのは何でしょう四択です一番一番前で踊ること2番同期が少なかったこと3番ウミガメ探しヒット祈願4番ツアー中の全公演コメントさあどれ、はい、えー、全部はありそう全部難しいね1か4か、うん、なんか今ツアー中でコメントをする場面とかもバーッどうしようって迷っちゃうので、ね、一番前で踊るのもう怖い。はい、はい、決めました。はい、どれ？一番の一番前で踊ること。一番前で踊ること。日村さんどうでしょう？どっち変わらん。さっきのタモさん。<笑>タモさんですかね。<笑>残,念残念。あいつが。正解は三番です。三、はい、番。あのヒット祈願でウミガメを探しに行ったですかね。これが辛かった。いや正直全部私が出したやつで全部きつかったんですけど、はい、初めてのセンターのヒット祈願だから絶対に成功させなきゃいけないっていうプレッシャーと
、なのに海に濁ってて亀いないしあこれ亀がなかなか見つからなかったんだよねスイカだけもさせてもらってそうそうここで見つからなかったら本当に最悪だっていう気持ちとあと筆記とかあの資格も取らなきゃいけなくてそうそうそう覚えることが。そこから始まってるから結構日数もかかってるんだじゃんそうなんです、ね、でそのダイビング終わった後にフリーレとか行ったりしてたのでもうヘロヘロで,あで同期が少なかったってこれはまああの時はねもうモンスターみたいな先輩たちがもうすごいオーラを放ってるからな<笑>ずっとももちゃんと言ってましたなんでももこたちなんだろうねなんで私たちなんだろうねってずっと言ってました<笑>それでは聞いてください<笑>逃げ水<笑>だからそうなっちゃったわけだ不安でいっぱいでしたね。不安でいっぱいなるほどね。そういう時ってさ、先輩に相談してないのそういう？そこはしなかったですね。でも今回これ聞けたから、えー、聞きに行けば教えてくれる。確かにね。なんかもっといっぱい頼って相談とかすればよかったなって思ってたけど、なんか当時は一人で乗り越えることが大事なんだって思っちゃってて、いっぱいなんか全員に頼ってほしいなって。うん、いい<笑>いい時間。<笑>今のナイスな時間だよ今のね。そうだね。よかったね。うんはい、でも頼り方がわからない。頼り方がわかんない。ああ、ほんま。いや、聞きゃいいんじゃない。<笑>どうすればいいの。どのタイミングで聞けばいい。うん、いつでも来てくださいって感じですけど、<笑>まあ、でも、確かにその気持ちもすごい。わかるから、うん、私たちが言ってあげれたらいいなって。偉いな。いいで、ちょうど。あら。<笑>あら<笑>なあけ、違う違う違う、全然違う、全然違う、あ間違えた、全然違う、全然違う、<笑>泣いてるし、<笑>よかったな。でも不安なのは歴代のみんな先輩もそこ経験してるからな。そうそういい回だね。良かったじゃんこれ。<笑>じゃあ次が最終問題ですけど、<笑>はい。そんな中でラスト問題よ。<笑>当たってないよ。はい、<笑><笑>いやいやいやいや。過去のセンター全員が、はい、今回井上に対して思っていることは何でしょう、えー、あそんなのアンケート取ったのはいさあこちらおにゃららいてほしいいてほしいいてほしいいてほしいうんいてほしいいてほしいんだソファーにいてほしい<笑><笑>まあねセンターだからねどっか行かれちゃうと困るから<笑>何々いてほしいってそういうことですよねさあ行きましょう、はい、決めてくださいどうぞえ笑っていてほしいおおいい素敵な答えですさあ皆さんどうでしょうはい残念残念ビリで残念残念正解は、はい、健康でいてほしい<笑>これはね、久保。はい、なんか自分も、あんま体調崩さないんですけど、うん、センターの期間初めてこう体調崩しちゃったりとか。したので、とにかくもうよく食べて、<笑><笑>よく寝て、ずっと健康でいてほしいなと思って、うん。なるほどね。健康第一だよね。うん、これは、ようだもん。そうですねあんまりなんか思い詰めてご飯食べれなくなっちゃったりするとすごい心配なので、うん、健やかに活動してほしいなって<笑>すごいねみんな共通してそんなことがね<笑>そしてカキはい多分本当にナギちゃんはなんかこう人のことも考えられるし周りのことも見れるからこそなんか頑張らなきゃとか人一倍思っちゃうからなんかこう気持ちからくる体調不良って一番辛いし、うんうん、だからずっと泣かないで<笑>ずっと笑っててそうなんです今日ちょっといないですけど、はい、遠藤とか山下も、うんうん、あそうなんだ、まあ、俺過去のセンター経験してないけど健康でやっぱいてほしいからね<笑><笑>まあみんな思ってると思うよそりゃ、うん、あと山下からのり弁も注意しようえなんでのりが歯に<笑>まあメキさんとかもいてくれるけどもうのりは本当に入り込むから<笑>最近あとのり弁多いからねのり弁多いのよ流行ってるから今でもなんかすごくない歴代センターの子たちがさ健康って超いい会になった<笑>そうだよねじゃあさっきの1万円もらってもいい<笑>、ね、ちょっとクイズは残念だったけどね<笑>先輩斉藤飛鳥卒業コンサートブルーレイ &DVD のジャケット写真が完成アンダーライブの配信視聴チケット販売中
みなさんこんにちは山下美月です元気ですかチャンネル登録してくれなかった人にはピコピコしちゃうぞピコピコピコピコピコバイバイ。